হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আজকে লেকচারে আমরা সমতলে বস্তুকণার গতি অধ্যায় 9.3 এর টাইপ 2 এর 6 নম্বর ম্যাথটা আমরা সমাধান করব এখানে আমাদেরকে প্রশ্ন যেটা বলছে এটা আমাদের অনেকটা আগের ম্যাথের সাথে রিলেটেড কোন আনুভূমিক তলের উপরস্থ একটি বিন্দু থেকে একটি কণা ইউ বেগে এবং আলফা কোণে প্রক্ষেপিত হলো তার পাল্লা আর ভ্রমণকাল টি এবং লব্ধ বৃহত্তম উচ্চতা এইচ হলো এটা আমাদেরকে প্রুফ করতে হবে তো এটা প্রুফ করার জন্য আমাদের কিছু বেসিক ফর্মুলা দরকার আমরা প্লাসের সকল সূত্র ক্লাসে একটা ওভারভিউ দেখে আসছিলাম এখানে আমাদের যে জিনিসটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে টি এর মান প্রয়োজন তারপর এখানে দেখো হচ্ছে আমাদের আর এর মানটা প্রয়োজন আর এখানে আমাদের একটা সর্বাধিক উচ্চতার ব্যাপার ছিল সো আমরা এখানে তিনটা ফর্মুলা হচ্ছে নোট ডাউন করি প্রথম হচ্ছে আমরা এখান থেকে দেখেছি সর্বাধিক উচ্চতার যে ফর্মুলাটা সেটা ছিল কত ইউ স্কোয়ার সাইন স্কোয়ার আলফা ডিভাইডেড বাই টু জি এটা ছিল এরপর আমাদের যে টার্মসটা ছিল সেটা হচ্ছে আমাদের এই যে আনুভূমিক পাল্লা আনুভূমিক পাল্লার যে ব্যাপারটা আনুভূমিক পাল্লার ফর্মুলাটা কি ছিল আনুভূমিক পাল্লার ফর্মুলা ছিল ইউ স্কোয়ার সাইন টু আলফা ডিভাইডেড বাই জি এটা একটা ঘটনা এরপর আমাদের এই যে এখান থেকে সর্বাধিক উচ্চতা দ্যাট মিনস হচ্ছে আমাদের এখান থেকে সর্বাধিক উচ্চতা লিখলাম আর এখান থেকে আনুভূমিক পাল্লাটা লিখলাম এখন আমাদের এই যে লাস্টে বিচরণকালের যে ফর্মুলাটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে টি এস টি সমান এই যে টু ইউ সাইন আলফা টু ইউ সাইন আলফা ডিভাইডেড বাই জি এই টার্মসগুলো আমাদের মোটামুটি প্রয়োজন আমাদের এই প্রুফটা করার জন্য তো এখান থেকে আমরা লিখলাম এই যে ভ্রমণকাল বা বিচরণকাল টি সমান লিখলাম ফর্মুলা তারপর আনুভূমিক পাল্লা সেটার ফর্মুলা লিখলাম এবং বৃহত্তম উচ্চতা সেটারও ফর্মুলা লিখলাম তো আমরা যদি দেখি এখানে আমাদের বামপক্ষে কী দেওয়া ছিল আমরা লিখতে পারি যে সুতরাং বামপক্ষ সমান বামপক্ষে কী দেওয়া ছিল আমরা যদি খেয়াল করি বামপক্ষে দেওয়া ছিল জি স্কোয়ার টি টু দি পাওয়ার ফোর মাইনাস ফোর টি স্কোয়ার ইউ স্কোয়ার তারপর হচ্ছে প্লাস ফোর আর স্কোয়ার এটা দেওয়া ছিল তো এখানে আমরা যে সিম্পলি আগের ম্যাথটার মতো এই জাস্ট ভ্যালুগুলো বসিয়ে দিব এখানে আমরা জি স্কোয়ার জি স্কোয়ার বসিয়ে দিলাম টি টি এর ভ্যালুটা আমরা এখান থেকে জানি যে টি এর ভ্যালুটা কত টু ইউ সাইন আলফা ডিভাইডেড বাই জি তাহলে টু ইউ সাইন আলফা ডিভাইডেড বাই জি বসে যাচ্ছে আর এর সাথে পাওয়ারে কিন্তু ফোর ছিল সো আমরা পাওয়ারে ফোরটাকে রেখে দিলাম দেন মাইনাস ফোর বসে যাচ্ছে এখানে আবার টি এর ভ্যালুটা বসাতে হচ্ছে সো টি এর ভ্যালুটা যদি আমরা বসাতে চাই টি এর ভ্যালু সেম অ্যাজ ইউজাল টু ইউ সাইন আলফা ডিভাইডেড বাই জি এটা আমরা এখান থেকে বসাই ফেললাম তারপরে এখানে আমাদের এর সাথে টি এর সাথে স্কোয়ার ছিল তাহলে এখানে আমরা স্কোয়ার বসে দিচ্ছি তারপরে এখানে আমাদের ইউ স্কোয়ার ছিল প্লাস ফোর ইন্টু আর স্কোয়ার আর মানে কত আর মানে হচ্ছে ইউ স্কোয়ার সাইন টু আলফা ডিভাইডেড বাই জি তাহলে এটা যদি আমরা বসাই ইউ স্কোয়ার সাইন টু আলফা ডিভাইডেড বাই জি আর এর সাথেও কিন্তু স্কোয়ার ছিল তাহলে এখানে আমাদের স্কোয়ারটা বসে যাবে জাস্ট সিম্পলি এই হচ্ছে আমাদের যে ওভারঅল যে ব্যাপারটা জাস্ট আমরা কী করলাম বামপক্ষে দেওয়া ছিল আমরা এখান থেকে ভ্যালুগুলো বসাইলাম তো এখান থেকে আমরা যদি এটাকে আরেকটু সামনের দিকে অ্যাপ্রোচ করি ক্যালকুলেশনটা ক্যালকুলেশনটা এমন টাইপের হবে জি স্কোয়ার এটা বসে যাচ্ছে আর এখান থেকে আমাদের যেটা থাকতেছে দেখো টু টু দি পাওয়ার ফোর তো টু টু দি পাওয়ার ফোর মানে হচ্ছে টু টু দি পাওয়ার ফোর মানে হচ্ছে সিক্সটিন ইউ এর সাথে ফোর ছিল ইউ টু দি পাওয়ার ফোর দ্যাট মিন্স সাইন টু দি পাওয়ার ফোর আলফা হবে এখান থেকে ঠিক আছে তাহলে সাইন টু দি পাওয়ার ফোর আলফা তারপরে এখানে জি ছিল এটা হয়ে যাবে আমাদের জি টু দি পাওয়ার ফোর তারপরে এখানে বাকি যেটা ছিল মাইনাস ফোর ইন্টু দেখো টু ইউ সাইন আলফা ডিভাইডেড বেশি পুরোটার সাথে স্কোয়ার আছে তাহলে আমাদের এখান থেকে বসে যাবে আমরা জানি যে এখান থেকে হচ্ছে টু এ স্কোয়ার টু এ স্কোয়ার মানে হয়ে যাবে ফোর এটা বসে গেল তারপরে এখান থেকে আমাদের কী ছিল এখান থেকে দেখো ফোর বসে গেল তারপরে ইউ এ স্কোয়ার ইউ এ স্কোয়ার বসে যাবে সাইন এ স্কোয়ার আলফা লেখা যায় এখানে ঠিক আছে সাইন স্কোয়ার আলফা ডিভাইডেড বাই জি স্কোয়ার আর এখানে ছিল আমাদের কত ইউ এ স্কোয়ার ছিল সো এই ইউ এ স্কোয়ারটাকে এখানে রেখে দিলাম প্লাস এটা চাইলে আগেও গুণ করে লিখতে পারো ফোর ইন্টু এখান থেকে কী লেখা যায় যে ইউ টু দি পাওয়ার ফোর এটা ইউ টু দি পাওয়ার ফোর হয়ে যাবে আর এখানে হচ্ছে সাইন টু এর সূত্র সাইন টু এর সূত্র হচ্ছে টু সাইন এ কসে আমরা এটাকে একবারও যদি স্কোয়ার করে ফেলি তাহলে টু কে স্কোয়ার করলে ফোর সাইন এ সাইন এ মানে এটা হয়ে যাবে সাইন স্কোয়ার আলফা আর কজ এ দ্যাট মিন্স এটা হয়ে যাবে আমাদের কজ স্কোয়ার আলফা ঠিক সেটা নিচে লিখতেছি ডিভাইডেড বাই জি স্কোয়ার ছিল দ্যাট মিন্স এটা জি স্কোয়ার বসে যাবে দেন আমরা এটাকে আর একটু ক্যালকুলেশন করতে পারি এমন টাইপের এখান থেকে জি স্কোয়ার জি টু দি পার ফোর ক্যালকুলেশন করে এখানে কাটাকাটি করলে কী থাকবে দেখো জি স্কোয়ার থাকবে নিচে তাহলে আমাদের উপরে দেখো উপরে আমরা কি পাচ্ছি উপরে আমরা পাচ্ছি সিক্সটিন ইউ টু দি পার ফোর সাইন টু দি পাওয়ার ফোর আলফা ডিভাইডেড বাই জি স্কোয়ার এটা আমরা এখান থেকে লিখতে পারতেছিলাম তারপরে এখান থেকে আমরা যদি দেখি গুণ করলে কত হয় চার চারা ষোলো হয় এটাতেও তার মানে সিক্সটিন হয়ে যাবে ইউ স্কোয়ার ইউ স্কোয়ার গুণ করলে এটা হয়ে যাবে আমাদের ইউ টু দি পাওয়ার ফোর আর এখান থেকে সাইন স্কোয়ার
এটা লিখে দিলাম এরপর আমাদের যে কাজটা সেটা হচ্ছে দেখো এটাকে কি করা যায় এটাকে জাস্ট একটু সাজাই লিখতে পারি সিক্সটিন ইউ টু দি পার ফোর ডিভাইডেড বাই জি স্কোয়ার এটাকে লেখা যায় সাইন স্কোয়ার আলফা সাইন স্কোয়ার আলফা ইন্টু কজ স্কোয়ার আলফা এটাকে আমরা আগে লিখলাম আর এখানে থাকবে কত মাইনাস সাইন স্কোয়ার আলফা তারপর এটাকে প্লাস সাইন টু দি পার ফোর আলফা এটা দিয়ে আমরা লিখে দিলাম তারপরে এটাকে আমরা সামনে দিকে ক্যালকুলেশনটা করতে পারি ক্যালকুলেশনটা হচ্ছে এমন টাইপের হবে এখানে তো আমাদের বাম পক্ষ থেকে ক্যালকুলেশন করতেছিলাম তাহলে এটা হয়ে যাবে আমাদের কত সিক্সটিন ইউ টু দি পার ফোর ডিভাইডেড বাই জি স্কোয়ার আর এখান থেকে আমাদের এজ ইউজুয়াল সাইন স্কোয়ার আলফা ইন্টু কজ স্কোয়ার আলফাটা বসে গেল আর এখান থেকে থাকতেছে দেখো এখান থেকে আমরা মাইনাস সাইন স্কোয়ার আলফাটাকে কমন নিতে পারি সো মাইনাস সাইন স্কোয়ার আলফা যদি নেই তাহলে এখানে কে থাকবে এখানে থাকবে শুধু ওয়ান কারণ এখানে আমাদের সাইন স্কোয়ার আলফা ইন্টু ওয়ান করলে আবার সাইন স্কোয়ার আলফা হয়ে যাবে আর এখানে আমাদের মাইনাস বসবে মাইনাসে মাইনাসে এই যে সেই প্লাসটা তারপরে এখানে আমাদের বসবে কত এই প্লাসটাতে আমাদের বসবে এর রিপ্লেসমেন্টে সাইন স্কোয়ার আলফা বসবে সাইন স্কোয়ার আলফা কেন বসবে কারণ সাইন স্কোয়ার আলফা সাইন স্কোয়ার আলফা গুণ করলে এটা হয়ে যাবে আমাদের কত সাইন টু দি পার ফোর আলফার চিহ্ন তো এখানে আসে তারপরে এইটা দেখো এটাকে কী করা যায় এই পর্যন্ত আমাদের ক্যালকুলেশনটা আশা করি বুঝতে পারছো দেন এখান থেকে আমরা যে জিনিসটাতে সামনে অ্যাপ্রোচ করতে পারি সিক্সটিন ইউ টু দি পার ফোর ডিভাইডেড বাই জি স্কোয়ার আর এখানে থাকবে কত সাইন স্কোয়ার আলফা সাইন স্কোয়ার আলফা ইন্টু কজ স্কোয়ার আলফা মাইনাস সাইন স্কোয়ার আলফা ইন্টু এটা হয়ে যাবে আমাদের এই যে ওয়ান মাইনাস সাইন স্কোয়ার আলফা যেটা রিপ্লেসমেন্ট আমরা লিখতে পারবো কজ স্কোয়ার আলফা কেন কজ স্কোয়ার আলফা লিখতে পারবো এটা যদি আমরা দেখি আমরা একটা ফর্মুলা পড়ে আসছি এমন টাইপের ফর্মুলাটা ছিল ক্লাস নাইনটিনে পড়ে আসছি সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস কজ স্কোয়ার থিটা সমান হচ্ছে ওয়ান এখান থেকে যতটুকু প্রয়োজন সেটা আমরা এখান থেকে ইউজ করবো যে দেখো এখান থেকে কজ স্কোয়ার থিটা এই অংশটি ইউজ করা দরকার তাহলে ওয়ান মাইনাস সাইন স্কোয়ার থিটা তাহলে এটা যদি আমরা অপর পাশে পাঠিয়ে দিই সাইন স্কোয়ার থিটা অপর পাশে চলে গেলে মাইনাস সাইন স্কোয়ার থিটা তাহলে ওয়ান মাইনাস সাইন স্কোয়ার থিটার রিপ্লেসমেন্ট আমরা কজ স্কোয়ার থিটা লিখতে পারবো যেহেতু এখানে আলফা ছিল তাহলে আমরা আলফা লিখে দিলাম এখন আমরা দেখতেছি যে দুইটাই সেম টার্ম তার মানে এটা থেকে এটা বাদ দিলে জিরো হয়ে যাবে তাহলে সিক্সটিন ইউ টু দি পার ফোর ডিভাইডেড বাই জি স্কোয়ার ইন্টু জিরো জিরো দিয়ে আমরা কোনো কিছু হয়ে গুণ করলে সেটা আলটিমেটলি জিরোই হবে এবং আমাদের কিনা ডান পক্ষে জিরোই প্রুফ করতে বলছিল তাহলে আমরা লিখে ফেলবো যে ইকুয়াল টু এটাই হচ্ছে আমাদের ডান পক্ষ সুতরাং আমরা লিখতে পারি বাম পক্ষ সমান ডান পক্ষ অথবা লিখতে পারে এমন টাইপের আমাদের যে প্রুফটা করতে বলছিল সুতরাং জি স্কোয়ার টি টু দি পার ফোর মাইনাস ফোর টি স্কোয়ার ইউ স্কোয়ার তারপর হচ্ছে প্লাস ফোর আর স্কোয়ার ইকুয়াল টু হচ্ছে জিরো তো এইটাই ছিল আমাদের ওভারঅল যে প্রমাণটা আমাদেরকে বলছে যে প্রমাণ করো জিস আমরা এখান থেকে লিখে দিব এটা হচ্ছে প্রুফড তাহলে আমরা এখান থেকে দেখো কী কাজটা করলাম আমরা এখান থেকে জাস্ট সিম্পলি যে ফর্মুলাগুলো আমরা জানতাম এই তিনটা ফর্মুলা এইচ আর আর ক্যাপিটাল টি এটার ভ্যালু তিনটাকে নিলাম আর আমাদের এখান থেকে যে ভ্যালুগুলো বসাতে হচ্ছিলো ওই ভ্যালুগুলো আমরা বসালাম আর বাকিটা আমাদের নর্মাল সিম্প্লিফিকেশান এখানে আমাদের জাস্ট একটা থ্রি কোনোমিতিক ফর্মুলা ইউজ হচ্ছিলো সাইন টু সূত্র টু সাইনে কজে আর এখান থেকে বাকিটা বাদ দিলেই আমাদের এখান থেকে চলে আসতেছে ঠিক আছে দেন আমাদের এই প্রুফটা যেটা জিরো প্রুফ করতে বলছে সেটা চলে আসে এই ব্যাপারটা আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছো আজকে লেকচার এখানে শেষ করছি তোমাদের যদি কোনো প্রকার কন্টেন্টের রিকমেন্ডেশন থাকে সেটা কমেন্ট সেকশনে জানাতে পারো পরবর্তীতে আমি সেটা নিয়ে ভিডিও লেকচার সিরিজ বানাবো সবাই ভালো থেকে সুস্থ থেকে আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আ